module 5 types of insurance conditions relating to lapse of policy Con policy conditions are nammal parnondirunnathu fourth conditions are condition relating to lapse of policy adile first varunnathu lapse of policy ennalladhu endanannana a life insurance policy lapses when the due premium has not been paid even within the grace period grace period nammal idinu munbu padichirunnu monthly payment nadathunavarku 15 days um then half yearly or quarterly or premium payment nadathunavarku 30 days adayathu 30 divasam aanu extra payment days allengi grace period parayunnathu then आ extra 30 days अलेंगी grace period पारेंदुदु एत्र दोसं गूडियानो आ grace period नुडिल पोलुम amount, premium amount आड़चे दुरुक्काम पट्टी इल्ला एन्न डेंगिल अप्पोर आण अवडे उरु policy lapse आव एन्न पारेंदुदु in the case of lapsed policy the benefit of insurance will not be available to protect the financial interest of the dependents in the event of death of the insured policy lapse ay kaynal pinna policy in existence illa adu pole anne ayalku death sambhavikkuna samayathu insurance policy claim onnum labikkilla okay avade a policy lapse avu ennu parayumbo policy pinna avade cancel avanu then next revival of lapsed policy in the lapse of policies, revive and renew the conditions. A lapsed insurance policy can be revived on request by the policyholder during the period allowed by the insurer before its maturity. Now, maturity is the policyholder. This lapse of policy revive and request the policy. Lapse aya policy e namalka renew chay the kitunadana. In order to revive a lapsed policy, the unpaid premium along with interest on the delay premium at a rate specified by the insurer has to be paid. The company may also impose a penalty. Apo hivida parinada, po namakangana lapse aya policies in a renew chay the duka maturity date in a munba insurer insurer na reiki ananandangila. In the case of the conditions, we have to say policy is not a policy. We have to say amount plus percentage of interest plus penalty amount. Company imposed, insurance company imposed a certain amount of penalty. That is why we have to policy. Lapse is policy. Revive is a Next, extended terms of insurance. In the case of a policy which has been in force for at least three years and the premium remains unpaid at the end of the grace period, then the insurance policy will continue to be paid for the full sum assured up to the period called term. The full amount of claim will be paid if the insured dies during the period. The term depends on the amount of premium paid. If you have a policy, at least 3 years of premium is correct. Now, we have a 7 year policy. That is the amount of the amount of the amount of the amount Premium lapse. That's why we have to Then, we have to policy remain. We have to insurance policy continue. But, we have to term. That is 7 years policy. We have to pay for the payment. We have to payment. In conditions, a sum assured that the last number of the amount is the amount of the amount of the amount of the amount of insurance policy of the amount of the insurance policy of the amount insurance policy amount of the amount the insured is unable to revive the policy, the policy can be surrendered to get the cash of surrender value. The contract comes into the end on surrender of the policy and the insurer is not required to pay further premiums. If you say surrender value, if you don't have to revive the policy, the policy lapse. 
പിന്നീട് അത് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ അതുവരെ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ സറ സറണ്ടർ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാം ദ കോൺട്രാക്ട് കമ്മിങ് ടു എൻഡ് ഓൺ ദ സറണ്ടർ ഓഫ് ദ പോളിസി ആൻഡ് ദ ഇൻഷുറർ ഇൻഷുർഡ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർ ടു പേ ഫർദർ പ്രീമിയം അപ്പോൾ അത് സറണ്ടർ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത അത്രയും പ്രീമിയം സറണ്ടർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും നടത്തേണ്ടി വരുമില്ല ഓക്കെ പിന്നീട് ഫർദർ പ്രീമിയംസ് ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല അത് സറണ്ടർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കണ്ടീഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്ലൈംസ് ഫസ്റ്റാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലൈംസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എ പോളിസി എമൗണ്ട് ബിക്കം പേയബിൾ എയ്തർ ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഇൻഷുർ ഓർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി മെച്യൂരിറ്റി പീരിയഡ് വിച്ച് അവർ ഇസ് എർലിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ കേസിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി എത്ര വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും വർഷത്തേക്ക് അത്രയും വർഷം ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡ് എൻ്റെ ആകുന്ന സമയത്ത് ആ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഇൻഷുർഡിന് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിലായിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ക്ലെയിം പേ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും പോളിസി എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡെത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ ഡോക്ടർ ഓർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത് ഫ്രം ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഡെത്ത് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഡെത്ത് പ്രൂഫ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ഇൻ എ കേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ക്ലൈംസ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഇസ് പെയ്ഡ് ടു ദി ഇൻഷുർഡ് ഓൺലി വെൻ ഹി സബ്മിറ്റ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ എമൗണ്ട് ഡെത്തിൻ്റെ ക്ലൈം അവർക്ക് പേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി മെച്യൂരിറ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോളിസി ഹോൾഡർ ഇസ് അഡ്വൈസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ നെസസറി പേപ്പേഴ്സ് വിൽ വെൽ ബിഫോർ ദ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി പോളിസി ടു എനേബിൾ ദ ഇൻഷുറ ടു മേക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പോളിസി ഹോൾഡർ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലാംസം പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് ഇൻഷുർഡിന് തീരുമാനിക്കാം ദ അഷ്വേർഡ് ഓർ ദ ബെനിഫിഷ്യറി ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ Use of options such as lamsum payment or payment in installments, monthly, quarterly, half yearly, etc. Spread over a fixed number of years in equal monthly installments for a specified period. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുർഡിന് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരു പെൻഷനൊക്കെ പോലെ പെൻഷനോ ആനുവിറ്റിയോ ഒക്കെ പോലെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഹാഫ് ഇയർലിയോ മന്ത്ലിയോ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പെൻഷനൊക്കെ പോലെ റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് ആ പോളിസി കഴിയുന്ന സമയത്ത് പേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ആക്കാം ഇതാണ് പോളിസി കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അസെപ്റ്റൻസ് ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ബ്രീഫ് ഔട്ട് ലൈൻ അബൌട്ട് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് അസെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് അതായത് പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അത് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സബ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്
ഏതൊരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്താലും അതിലൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാനായി എടുപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഏജൻസ് നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ ഒരു കോർപ്പറേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കറോ അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാവും ദെൻ ദ പ്രപ്പോസർ ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് ഫുൾ ഫാറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്റ്റഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് കവർ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ടേംസ് ഓഫ് പോളിസി എക്സെട്രാ പ്രപ്പോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുർഡ് ഇൻഷുർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇൻഷുർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ പ്രപ്പോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണോ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ പ്രപ്പോസർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പോളിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് തന്നെ ആ പ്രോ ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഏത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റാണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അതിൽ എന്തൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു വാറും ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് റിസ്കി കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കി ഓക്യുപേഷൻസ് ഇത് രണ്ടും എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ എന്തൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടേംസ് ഓഫ് ദ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രപ്പോസർ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഫ്രം ദ ഇൻ്റർമീഡിയറി ഇൻ്റർമീഡിയറി ആര് വഴിയാണോ ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ഫാക്ട്സ് അവർ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ ദ പ്രപ്പോസർ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എനി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ബിയേഴ്സ് ഹിസ് സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് ഹാൻസ് ഹാസ് ഹി ഹാസ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ റിസ്ക് ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു കവർ ദാറ്റ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു കവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രപ്പോസർ അതായത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പേഴ്സൺ അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും അയാൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അയാൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നോമിനേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോമിനി അല്ലെങ്കിൽ നോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾ ആ പോളിസിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം ഒരാളെ നോമിനി ആയിട്ട് വയ്ക്കണം അതായത് അയാൾക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ആരാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ദ പ്രപ്പോസർ ഓർ ദ ഇൻഷുർഡ് മേ സ്പെസിഫൈ എ നോമിനി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സബ്മിറ്റിംഗ് ദ ഇൻഷുറൻസ് പ്രപ്പോസൽ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് പോളിസി നോമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി ഓൾസോ മെയ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ദ പ്രപ്പോസർ ഇൻഡിമേഷൻ ടു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്പോൾ നോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എമൗണ്ട് ആർക്കാണ് ചെന്ന് ചേരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആ നോമിനിയെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ വൺസ് ദ പ്രപ്പോസൽ ഇസ് സബ്മിറ്റഡ് ദ പ്രപ്പോസർ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ആ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ആ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻറ്റിമേഷൻ വരുന്നതാണ് ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ റെസ്പോൺസ് ഹി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ മാറ്റർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും റെസ്പോൺസ് ഒന്നും വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രപ്പോസർ ലെറ്റർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴിയോ അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് any additional documents if asked by the company have to be submitted ini aa time il endengil additional documents the company choikiyana endengil adu kude ee proposal submit cheyanam if the proposal is
അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് പ്രപ്പോസൽ സെൻഡ് ചെയ്തു കമ്പനി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ആ ടേംസിൽ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് പ്രപ്പോസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ടേംസിൽ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അയാൾക്ക് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ദൻ ദ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് വിൽ ബി റീഫണ്ടഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകറ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ ഇൻഷുറർ ഇഫ് ദ പോളിസി ഈസ് ക്യാൻസൽഡ് ഇൻ കേസ് ആ പോളിസി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രപ്പോസൽ ഫോമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രീമിയം കൂടെ അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പെൻസസോ അതിൻ്റെ ലീഗൽ ചാർജസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഈ പ്രപ്പോസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് റീപേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മീൻസ് ലീഗൽ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് It is the process of transferring the right in the policy by the policy holder to another for various reasons. So, transference is what we call the assignment. We have learned a little bit about this. We have learned a little bit about the assigner and the assigner. The assigner is what we call the policy holder. The assignee is what we call the policy transfer. The assignee is what we call the assignee. അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് പോളിസി ഹോൾഡർ മറ്റൊരു പേഴ്സണ് ആ പോളിസി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ദെൻ ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓൺ പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർ ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡീഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ഡീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് Once the right have been transferred to the assignee, the right of the assigner stands cancelled and the assignee becomes the owner of the policy. If the assignment is done, the policy 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 is done, then the policy is done, the policy is done, the policy is done. There are two types of assignment that is absolute assignment and conditional assignment. Assignment in a random data theory is done absolute and conditional. Absolute assignment and there are no come. Absolute assignment means that all the rights, title and interest of the assigner of the policy is transferred to the assignee without a revision to the former. Apo, assignment that is absolute assignment in the bar in the number of the policy in a pinna revision on the other that is transfer to the current yala pinna. ആ ഒരു പോളിസിയുടെ കാര്യത്തിൽ റിവിഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ഇൻ ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് ദ പോളിസി റെസ്റ്റ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി വിത്ത് ദ അസൈനി ആൻഡ് ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഡെത്ത് ഓൺ ഹിസ് ഡെത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് അസൈൻമെൻറ്റിൽ റിവിഷൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അസൈനർക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനോ സാധിക്കില്ല example at mr a owns two life insurance policies of rupees 5 lakhs and 10 lakhs respectively he would like to gift out of love and affection one policy 5 lakhs to his grandson mr b appo a de kayile rendu insurance policies gal undu onnu 5 lakh tindeyum mattedu 10 lakh tinde ayalde grandson ne ഇതിൽ ഒരു ഗി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അതായത് ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഹി വുഡ് ലൈക്ക് ടു അബ്സല്യൂട്ട്ലി അസൈൻ ദ പോളിസി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് മിസ്റ്റർ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഡെത്ത് ഓർ മെച്യൂരിറ്റി പ്രൊസീഡ്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പെയ്ഡ് ടു മിസ്റ്റർ ബി ദസ് ആഫ്റ്റർ ദ അസൈൻമെൻറ്റ് മിസ്റ്റർ ബി ബിക്കംസ് അബ്സല്യൂട്ട് ഓണർ ഓഫ് ദ പോളിസി This type of assignment is called absolute assignment. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അസൈനി അതായത് ബിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോളിസി മെച്യൂർ ആവുന്ന സമയത്ത് മെച്യൂർഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ പോളിസിയുടെ ഫുൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ബിക്ക് ആയിരിക്കും അസൈൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കണ്ടീഷണൽ അസൈൻമെൻറ്റ് അതിൽ പേരിൽ നിന്ന് തന്ന
इन कंडीशनल असाइनमेंट इज वन विच विच रिवर्ट्स टू द एश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ हिज सर्वाइव सर्वाइविंग ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी और एट द इवेंट ऑफ हिज बीइंग अलाइव ऑन द डेथ ऑफ द असाइनी अब कंडीशनल असाइनमेंट इले फुल इद ट्रांसफर ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെ ഫുൾ റൈറ്റ് അസൈനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇൻ കേസ് എ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആയിട്ടും അസൈനർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓണർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ പോളിസി അസൈനറുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു മോളിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം മിസ്റ്റർ എ വാണ്ട്സ് ടു ടേക്ക് എ ലോൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അതർ പോളിസി ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് ടു ടേക്ക് എ ലോൺ ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ നീഡ് ടു കണ്ടീഷണാലിറ്റി അസൈൻസ് എ പോളിസി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ബാങ്ക് സോ ദാറ്റ് ബാങ്ക് വുഡ് പേ ദ ലോൺ എമൗണ്ട് ടു ഹിം If Mr. A fails to repay the loan or Mr. A dies before completely repaying the loan then the bank would surrender the policy and recover the loan amount if the loan amount in full is repaid by Mr. A then the policy would come back to Mr. A this type of assignment is called conditional assignment appo ivada parayunnathu nammal paranju matte case il 5 lakh inde policy ide kaaryam nammal paranju ivada ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ പോളിസി നോക്കുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ പോളിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഡെത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഇൻ കേസ് മിസ്റ്റർ എക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസൈനർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ഹോൾഡറിന് ആ എമൗണ്ട് കുറച്ച് മുന്നേ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോണായിട്ട് അയാൾക്ക് അത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ പോളിസി ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യാം ദെൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് അത് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം ഇൻ കേസ് ആ ലോൺ ഫുള്ളി റീപേ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അയാൾക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിന് ആ പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിസി സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ എമൗണ്ട് റീപേ റീപേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് ആ പോളിസി എമൗണ്ട് ഫുള്ളി ഇൻഷേർഡ് പേ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡെത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പോളിസി എമൗണ്ട് ഫുള്ള് പേ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോളിസി റിട്ടേൺ നമ്മുടെ അസൈനിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോൺ എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ എമൗണ്ട് സറണ്ടർ വെച്ചിട്ട് പോളിസി എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിസി സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോൺ എടുക്കാം ഇൻ കേസ് അയാൾക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിന് ആ പോളിസി വാല്യൂ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഫുള്ള് റീപേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോളിസി എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഇൻഷേർഡിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ അസൈൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു